নতুন করে পরিচয় করে দিচ্ছি হ্যান্ডসাম আমার হাজবেন্ড তো হইতে আপনার বাবা কিন্তু আমার হাজবেন্ড তুমি যাকে ভালোবাসবে তার সবটা নিয়ে বাসবে তুমি এখন যাচ্ছ বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা সেন্ট মার্টিন কেমন লাগছে বলো সেন্ট মার্টিনে যাচ্ছি ওখানে মানে ওই যাবাদের মানে কর্পোরেট একটা মিটিং আছে ওটা তো তোমার জন্য আছে হ্যাঁ কিন্তু আমাদের জন্য তো ঘুরতে যাওয়া আর হ্যাঁ আমাদের আমার ব্লগ করা তো আমি একটা কথা আজকে বাবাকে জিজ্ঞেস পাপা আজকে আমাকে দেখে দেখি হোয়াইট কালার পরছে আমি তো সোয়েটার পরছি আমি তো নরমাল ব্লেজ পরছি পাপা আজকে আমরা ফুল ফ্যামিলি যাচ্ছি এবং তোমার কর্পোরেট মিটিং এ ফুল ফ্যামিলি কে তুমি কেন আজকে ইনভলভ করবে এটা মানে এখন আমরা ফ্লাইটে উঠবো আমরা এখন এয়ারপোর্টে চেক ইন করতেছি প্রত্যেকবার যত ব্লগে আমরা প্লেনের সামনে আমাদের একটা কিন্তু ছবি হয় আর সেই ছবিটা আমি চাপচুর সাথে তুলতে চাই একটা ছবি তুলবো আমরা আমরা 
ঠিক আছে এটা আমার একটা কষ্ট তো গাইজ আমরা এখন লবিতে বসে আছি আমরা এখন পাপা ওখানে একটা কাজ করছে তো খুবই সত্যি করে বলো কেমন লাগতেছে অসাধারণ কারণ পরিবারের সবাইকে নিয়ে এবং আমার টিমকে নিয়ে আসতে পেরে আমি আসলে অবশ্যই আমি ভাগ্যবতী মনে করছি তো গাইজ পাপাকে খুব সুন্দর করে রিসিভ করছে সাইমনের আসলে অথরিটি ওয়েলকাম টু সাইমন তো আমরা এখানে ঢুকলাম এখানে ঢুকি পরের দিন আমরা যে একদিন রেস্ট নিলাম কক্সেস বাজারে এখনই হচ্ছে সময় সেন্ট মার্টিনে যাওয়া এবং এখানে দেখা যাচ্ছে এই যে আমাদের ফুল টিম আমরা যাচ্ছি এখন সো আমি অনেক এক্সাইটেড এখন আমরা একটা শিপে উঠবো আসলে আমরা তো বরিশালের মানুষ আমাদের লঞ্চে শিপে উঠে উঠে আমাদের আসলে অভ্যস্ত সো লেটস গো আই হোপ সেন্ট মার্টিনে আমার লাইফে ফার্স্ট টাইম যাওয়া আপনারা যদি এই ব্লগটা এনজয় করতে থাকেন তাহলে প্লিজ আপনারা এখন লাইক দিবেন শেয়ার দিবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না লেটস গো অ্যান্ড প্লিজ এনজয় দিস ব্লগ আমরা এখান থেকে এখন সেন্ট মার্টিন যাচ্ছি যেটা হচ্ছে কক্সেস বাজার থেকে ছাড়ে যেটা পাঁচ ঘন্টা লাগে কক্সেস বাজার থেকে টেকনাম যেতে দুই ঘন্টা লাগে আবার ওইখান থেকে শিপ নিয়ে যেতে হয় সেন্ট মার্টিন দেখে আপ্যায়ন সবকিছু আমাদের রিপোর্টার 
গেছে তো এখন সিরা দিকে যাব কিন্তু আর এই ভাই ওনার এখানে আমরা থাকি জায়গাটা অনেক সুন্দর পরিবেশ এখানে কনফারেন্স রুম আছে ক্যাটারিং সার্ভিস আছে তারপর থাকার পরিবেশটা অনেক সুন্দর আমার মনে হয় যে এখানে মিটিং করা খুব মানে একটা নান্দনিক সামনে গিয়ে আমরা কি কোনো গুড নিউজ শুনতে পারি বাবা এই দ্বীপে ইনশাল্লাহ কারেন্ট আসবে হসপিটাল হবে পানির সমস্যা চলে যাবে জীবন মান আরও উন্নত হবে এখন দুইটা শিপ বড় বড় আসতেছে আর এখানে মানুষগুলো অনেক অনেক সুন্দর এবং এখানে কোনো ক্রাইম নেই তো আমরা এখানে আমাদের আমার আরেক চাচু আছে তো চাচু আজকে মাই টিভির গেঞ্জি আমিও পড়বো একটু পরে তো কেমন লাগতেছে এবং অনুভূতিটা কি আমরা আমার কোন পক্ষব্য কিছু না কিন্তু তুই আসছিস কেন আমাকে আসছি কেন মানে আজও আসবো না বুঝলাম না সব বাচ্চারাও আমার পচাইতেছে বুঝলাম না আমি কারোর সাথে পারলাম না একসাথে পাপার সাথে কখনো পারি না একমাত্র আম্মুর সাথে আমি পারি জিতি শুধু আম্মুর সাথে আমি একাই যাব এটাই সমস্যা আমার সব বন্ধু বান্ধবের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে এটাই আমি দেখবো এটাই হবে এখানে আমার চাচ্ছু ওই যেখানে দেখতেছেন এখানে কত রোমান্টিক শট নিচ্ছে আমি অবাক হয়ে গেলাম একটু সম্রাট চাচুর কাছে একটু যাই আমার চাচা আর চাচির একটু রোমান্টিক ফটোশুট দেখেন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন বাহ ওয়াও 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 বাহ না এখানে চাচু কেমন লাগছে এখানে তোমার এসে এখন এই যে পাথরের ভিতরে তুমি আর চাচি এখানে কেন রোমান্টিক শট হয়ে যাবে আমার চাচা তোমার চাচা বেস্ট চাচা বেস্ট চাচা এতদিন সব মানুষকে জিজ্ঞেস করতাম আজকে আমার নিজের চাচা তুমি কি মানে বিয়ে করে হ্যাপি তোমার চাচিকে সামনে রেখে জিজ্ঞেস করো মানে তুমি আমার গলায় চাকু ধরে চাকু ধরে তো জিজ্ঞেস তুমি কি হ্যাপি আপনাকে জিজ্ঞেস করি আপনাকে বিয়ে করার পর হ্যাপি
অনেক হ্যাপি দেখেন সব সময় সব মেয়েরা কিন্তু তার জামাই প্রতি একটা ডেডিকেশন থাকবে আমি এখানে আজকে সবাইকে জিজ্ঞেস করবো যে আপনারা কি বিয়ে করার পর হ্যাপি কি না সো আমি চাচির থেকে শুনলাম এখন চাচুর মুখ থেকে কিন্তু আপনারা শুনছে তোতলাইছে কারণটা হচ্ছে এটাই যে বিয়ের পর যে সে কষ্টে আছে এটাই বোঝা খুব কেয়ার মনে হয় মনে হয় খুব বেশি কেয়ার মনে হয় চাচি মনে হয় বকা টকা দেয় তো এখন আমি জিজ্ঞেস করতেছি যেহেতু সীমান্ত ভাই ওখানে আছে এবং তুমি সীমান্ত ভাইকে কতটুকু ভালোবাসো অনেক সম্রাজ হচ্ছ এবং চাচি পারলে কি বলতে চাও তুমি আমরা সবাই মিলে ভাই বোন ভাইয়ের পরিবার আমার পরিবার সবাই মিলে আমাদের নিজেদের কাজের কথা বলো না সেটা তো যাবই তো এখন আমরা পাপাকে কয়েকটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করব প্রথম কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে পাপা এই যে মাই টিভি এই মাই টিভি নিয়ে তোমার নেক্সট পরিকল্পনাটা কি মানে নেক্সট আসলে আমাদের ইউথদের জন্য তোমার কি প্ল্যান আসলে মাই টিভিটার জন্য ইউথদের জন্য যেই পরিকল্পনা সেটা হচ্ছে বিশ্বের যত ভালো ভালো তথ্য এই তথ্যগুলো মাই টিভির মাধ্যমে বা বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে ইউথদের কাছে পৌঁছে দিই যদিও ইন্টারনেটের যুগ ইন্টারনেটে অনেক সময় তোমরা বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করো সেগুলো কিছু ভুল ভ্রান্তি পেশাদার মিডিয়ায় ভুল ভ্রান্তিটা থাকে না তুমি যাকে ভালোবাসবে তার সবটা নিয়ে বাসবে তার ভালোটাকে ভালোবাসবে আর খারাপটাকে বাসবে না তা তো হয় না অতীতটাকেও যেমন নেব বর্তমানটাকেও নেব ভবিষ্যৎটাকেও ভালোবাসবো আমার কাছে অ্যাডজাস্টমেন্ট মানে হেরে যাওয়া নয় আমার কাছে অ্যাডজাস্টমেন্ট মানে সুন্দর করে বেঁচে থাকা তুমি কিছু দাও জীবন তোমাকে দ্বিগুণ করে ফিরিয়ে দেবে অন্য সুখে নিজে সুখ দেখা সাকসেসটা কি এটা হচ্ছে মূল বিষয় সাকসেস হচ্ছে যে কোনো কাজের একটা পরিকল্পনা এবং সেটা ইনস্ট্যান্ট করা শুধু পরিকল্পনা নয় ইনস্ট্যান্ট করা তুমি যদি কিছু করতে চাও তাহলে নিজেকে প্রস্তুত করো কিছু একটা করা উচিত কারণ মানুষ স্বপ্নের চেয়ে বড় যারা বলে মানুষ স্বপ্ন দেখে আমি এটা বিশ্বাস করি না কারণ মানুষ স্বপ্ন না স্বপ্ন হচ্ছে মানে আসলে একটা কল্পনা কল্পনা আমি যা করি চিন্তা করি করি গরিব বলতে আমরা যা বুঝাই সেটা হচ্ছে টাকা পয়সা না থাকলে গরিব হয় না গরিব হচ্ছে যে জানে না যার মেধা নাই বুদ্ধি নাই শিক্ষা নাই সে হচ্ছে গরিব আমরা সবাই সমান একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় আসা এই দূরত্বটার নাম কর্ম আর এখানে আল্লাহ থাকে আর এখানে সীমিত সময়ের জন্য আমরা সাকসেস বলতে যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে সাকসেস একটা ভালো কিছু মানুষের জন্য করা যে কোনো জিনিস সেবামূলক কোনো কাজ করলে সেখানে সীমিত সময়ের জন্য সাকসেস পাওয়া যায় একটা মানুষ মানে অনেক বেশি সুখে থাকতে হলে তার কত টাকা ইনকাম করতে হয় কত টাকা হলে সে থামবে যে আচ্ছা নাও ইটস ওকে টাকা বা ক্ষমতা কাউকে সুখী করতে পারে না সুখী করতে পারে তার মন তার আত্মা আমি যদি ধরো এখন যদি বলি যে আমি সুখী আমি হ্যাপি তাহলে আমি হ্যাপি আমি কাকে বলছি 
আমি আমার আত্মাকে বলছি আমি অনেক খুশি আমি চিৎকার করে খুশি হব আমি চিৎকার করে হাসব আমি খুশি আর যখন আমি চিন্তা করব আমি খুশি না আমার এটা দরকার আমার ওইটা দরকার ওইটা দরকার নিজের প্রাপ্তি চাওয়া নিজের প্রাপ্তি তো আসলে কর্ম করলে প্রকৃতি দিয়ে দেয় এবং প্রকৃতি যখন দেয় সমস্ত মানুষগুলো তাদেরকে সাপোর্ট করে তবে সঠিক সুন্দর পথে কাজ করতে হবে মানুষের জন্য কাজ করা শুধু মানুষ না পুরো প্রাণী জগতের জন্য কাজ করতে হবে কখনো বড় গলায় কথা বলতে নাই হিংসা করে কথা বলতে নাই যে আমরা অনেক কিছু না জেনে অনেক কিছু বলি মাই টিভি পরিবারের পক্ষ থেকে এই দ্বীপের নাম রাখলাম মাই দ্বীপ এখানে যদি নোয়াখালীর কেউ থাকেন কিছু মনে করেন না রাত থাকলে কোনো অসুবিধা নাই হাতে নোয়াখালীর রইল মানে নিতে পারব কারণ হাতে এই বংশের লোক নোয়াখালীর হুজুর ওয়াজ করতে গেছে তখন হাতে ওয়াজও যাই কয় বাইরা আমার আন্নরা কেউ কারো গাছে নাইকল চুরি করে খায়েন না খায়েন না তখন হুজুরে এটা কোন ধরে একজনের টুকুর করে নোয়াখালী হাতে দাঁড়ায় আসিল হাতে খাড়ি হাতে রই গেছে হাতে যায় না হাতে খাড়ি কয় কয় হুজুর হেদিন যে আন্নের হোলায় আঙ্গ গাছের নাইকল চুরি করে খাইছে হেডার কি হইব অন হুজুর হরি গেছে বেতাল বিভিন্ন কিছু হয় তাহলে জুনাই কই তো কইছে হুজুর হুজুর আর হোলা আন্দ্রে হোলায় সেদিন যে নাইকলটা চুরি করে খাই সেটা জুনা ছিল এখন আমরা বার্বিকিউ করছি বার্বিকিউ শর্ট নিতে ভুলে গেছিলাম বিকজ আমরা অনেক মজা করতেছিলাম সেখানে আমরা সবাই খাবো কারণ আমরা অনেক ক্ষুধার্থ এবং কালকে সকালে আবার কক্সেস বাজার রওনা দিব সো ওখান থেকে যাচ্ছি তো আরেকটা কথা বলে নেই সবাইকে যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করুন কারণ আপনাদের লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইবে আমার সো প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড কালকে সকালবেলা পাঁচটায় ওঠা ট্রাই করবো হান্ড্রেড চেষ্টা করবো কী মনে রাত আমি করতে পারবো না
এখন সকাল পাঁচটা বাজে অ্যাকচুয়ালি গাইজ পাঁচটা থেকে উঠার কথা ছিল বাট মানে ঘুমের মধ্যে দিয়ে উঠছে অনেক ট্রাই করছে রাত আমাকে উঠানোর বাট মানে থ্যাংক ইউ তাহলে আজকে আমাদের লাস্ট ডে তো আমরা এখন যাচ্ছি কোথায় আমরা এখন যাচ্ছি সমুদ্র বিলাসে হুমায়ুন আহমেদের যেখানে বাড়ি ছিল সেখানে বর্ষাকালে প্রিয়জনের কথা মনে পড়ে যায় আর আমার সমুদ্রের পারে আসলে প্রিয়জনের কথা মনে পড়ে যায় সমুদ্র হচ্ছে এমন একটা জিনিস যে আপনার আপনার সুখ দুঃখ কষ্ট ভালোবাসা বেদনা সবকিছু আপনি শেয়ার করতে পারেন আমি কালকে রাতে বেলা এভাবে দাঁড়িয়েছিলাম প্রায় তিন থেকে চার ঘন্টা আসলে মানুষ কষ্ট পায় না মানুষ কষ্ট ইচ্ছা করে ডেকে নিয়ে আসে মোহন আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে খুশি অবস্থায় বানিয়েছে কিন্তু আমরা কষ্ট ক্রিয়েট দুনিয়া চলে কেমনি আগে শিখো ঢাকা শহর থাকতে হলে ঢাকা শহরের মতো চলো নালে দিনাজপুর যাও গামিয়া নালে ওই হিলি বর্ডারে গিয়ে বয়ে তো আমি ফালতু আজ চলে যাচ্ছি তো যাচ্ছি না আসলে যাচ্ছি না কক্সবাজার দিয়ে ব্লগ শেষ করবো অ্যান্ড সেন্ট মার্টিন ইজ আমেজিং তাদের অতিথি আপনটা বেশি জোস চোর ডাকা বাটপার এগুলো একদম মুক্ত এটা আমি প্রাউডলি বলতে পারি যে কোনো বাটপারি বা এরকম চোর ডাকাত বা মানুষকে ঠকানো বা এরকম কিছু সেন্ট মার্টিনে নাই চলে আজকে ওটা কক্সবাজার কাকড়ে যদি মনে করেন বারান্দার মধ্যে একটু ভাত যদি রাখেন না আইসা কিন্তু খাইতে আসবে একটা ছবি আপনার দিছে এগুলো দুইটা চলে তোমাকে কোম্পানি দিতে হবে না আমার কোম্পানি যথেষ্ট আছে তোমাদের দরকার নাই এবং ব্লগ এর শেষের দিকে আইসা তোর আইসা লাভ কি যে যেখান থেকে দেখতেছেন অলওয়েজ এই মানুষটার জন্য অলওয়েজ দোয়া করে যায় ভাই একটা গান শুনে চিনছেন কে এটা হলো সেই ছেলে যে আমরা একটা অ্যাড দেখেছিলাম মধু হই হই যে গান করছিল বলতেছিল যে ভাইয়া একটা গান শুনে এবং সারা বাংলাদেশে ফেমাস হয়ে গেছে ও নিজে অনেক বড় হয়ে গেছে ও যখন শুনছে আমি সাইমনে চলে আসছে ও দৌড় দিয়ে আসছে মধু হই যদি দর্শকদের জন্য একটু গান মধু হই হই আরে বেশ হাওয়াইলা মধু হই হই আরে বেশ হাওয়াইলা আজ ব্লগ এই পর্যন্ত দেখা হবে পরবর্তী ব্লগ যদি এই ব্লগটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন অ্যান্ড নেক্সট কোন জায়গায় যাবো সেটা কমেন্টে যান যত বেশি কমেন্ট আসবে সেখানে যাও সো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ